नमस्कार मी महाराष्ट्र चॅनलच्या बातमीपत्रात मी राजवाक आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो सुरुवातीला एक नजर टाकू या हेडलाईन्स वर या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत राधा राणी साडी क्रांती एंटरप्रायजेस वाढती महागाई बेरोजगारी पावसामुळे शेतीचं झालेलं नुकसान या विरोधात धुळ्यात काँग्रेस कमिटीचं धरणे आंदोलन धुळे तालुक्यातील अंचाळे तांडा येथे नाना जाधव या पंचेचाळीस वर्षीय शेतकऱ्याची आत्महत्या ओल्या दुष्काळाचा तालुक्यात पहिला बळी साक्री तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीची पालकमंत्री दादा भुसेंनी केली पाहणी मंत्री जयकुमार रावल यांनी धुळे मनपातील अधिकाऱ्यांची विश्रामगृहात बैठक घेऊन जाणून घेतली माहिती आता पाहूया बातमीपत्र विस्ताराने वाढती महागाई बेरोजगारी अवकाळी पावसामुळे शेतीचं झालेलं प्रचंड नुकसान या विरोधात धुळे जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे धुळ्यात मंगळवारी धरणे आंदोलन करण्यात आलं ऑक्टोबर अखेर धुळे जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील ज्वारी बाजरी मूग उडीद मका कांदा कापूस आणि फळपाक पूर्णपणे नष्ट झाले आहेत शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास या निसर्ग कोपाने हिरावून घेतल्याने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी ओला दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे सरसकट कर्जमाफी झाली पाहिजे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी त्वरित माप झाली पाहिजे सर्व शेती पिकांचे पंचनामे त्वरित झाले पाहिजे शेतकऱ्यांना हेक्टरी पंचवीस हजार रुपये अनुदान मिळाले पाहिजे पीक विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे कृषी पंपाचे वीज बिल माफ केले पाहिजे अतिवृष्टीमुळे दगावलेल्या मेंढ्यांची आणि ग्रामीण शहरी भागात पडझर झालेल्या घराची नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सूचनेनुसार धुळे जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आलं या आंदोलनात आमदार कुणाल पाटील आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे डॉक्टर शोभा बच्छाव शामकांत सनेर यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते आम्ही सत्तेमध्ये असो नसो आमदार असो नसो परंतु सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्याकरता लढत राहणं ही आमची काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची त्यांची भूमिका असणार त्यामुळे सरकारचा हा विषय नाही जे कोणतं सरकार सत्तेमध्ये येईल त्या सरकारने शेतकऱ्याला न्याय दिला पाहिजे कॅमेरामॅन दीपक वाघ मी महाराष्ट्र न्यूज धुळे धुळे तालुक्यातील अंचाडे तांडा येथे ओल्या दुष्काळामुळे हातचे पीक गेल्याने तसेच खासगी बँक आणि सावकारी कर्ज फेडायच्या चिंतेतून निराशाग्रस्त झालेल्या नाना जाधव या पंचेचाळीस वर्षीय शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली परतीच्या पावसात अतिवृष्टी झाल्याने शेतातील पीक हातचे गेले त्यातच बँकेचे कर्ज यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याने जीवनयात्रा संपवल्याची घटना अंचाळे तांडा या गावात घडली आहे याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील अंचाळे तांडा येथील नाना बाळू जाधव या पंचेचाळीस वर्षीय शेतकऱ्यांचे गावाशिवारात शेत आहे या जमिनीवर पत्नीसह चार मुलांचे उदारनिर्वाह तो करीत होता शेतात जाधव याने कापूस व बाजीचे पीक घेतले आहे गेल्या काही दिवसापासून परतीच्या पावसात अतिवृष्टी झाल्याने शेतात कपाशी व बाजरी पिकाचे नुकसान झाले आहे उघडीप असली तरी शेतात पाणी साचलेले असल्याने पीक काळे पडून कपाशीच्या बोंडाला कीड लागली आहे तर बाजरीच्या कणसांनाही कोंब फुटले असल्याने हे पीक हातचे गेले आहे जाधव यांनी सेंट्रल बँकेचे सुमारे एक लाखाचे पीक कर्ज घेतले असून खाजगी बँक व सावकाराकडून हे तितक्याच रकमेचे कर्ज घेतले आहे दोन लाखाच्या आसपास कर्ज असताना पावसात हाती येणारे पीकही गेल्याने गेल्या चार दिवसापासून नाना जाधव अस्वस्थ होते दररोज सकाळी शेतात जाऊन दिवसभर पिकांकडे पाहत बसणे आणि रात्री घरी येऊन मुकाट्याने झोपणे असा त्यांचा दिनक्रम झाला होता आता पीकच हाती येणार नसल्याने कर्ज कसे फेडणार आपले घर कसे धकावणार असे काहीसे चिंता सतावत असल्याने ते अस्वस्थ झाले होते सोमवारी पहाटे पाच वाजेच्या सुमारास त्यांची पत्नी जागी झाली असता पहिल्या रूममध्ये घराच्या लाकडी छताला दोर बांधून गळफास लावून घेत लटकलेल्या स्थितीत नाना जाधव आढळून आले त्यांना पाहून पत्नीने हंबरडा फोडला तर पहाटेच्या नीरव शांततेत हा आवाज परिसरात घुमल्याने घरातील सदस्यांसह आजूबाजूचे लोक जमा झाले ग्रामस्थांनी जाधव यांना फासावरून उतरवून रुग्णालयात दाखल केले मात्र डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मयत घोषित केले त्यानंतर नाना जाधव यांचे पार्थिव जुने जिल्हा रुग्णालय येथील शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले तर मयत नाना जाधवांचा पुतण्या नरेंद्र अशोक जाधव याने तालुका पोलिसात खबर दिल्याने अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली पुढील तपास असही वाघ हे करीत आहेत नाना जाधव यांच्या पश्चात पत्नी पदवीचे शिक्षण घेत असलेली एक मुलगी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असलेला मुलगा 
बारावीचे शिक्षण घेणारी मुलगी आणि नववीत असलेला मुलगा असे पाच जणांचा कुटुंब असून घरातील कर्ता पुरुषच गेल्याने हे कुटुंब उघड्यावर आले आहेत गेल्या काही दिवसापासून सातत्याने ओल्या दुष्काळाची ओरड होत असली तरी प्रत्यक्षात शासनाकडून कुठलाही दिलासा मिळत नसल्याने ओल्या दुष्काळाने पहिला बळी घेतला आहे याआधी कोरड्या दुष्काळाने आणि नापिकीने ग्रासलेल्या शेतकऱ्याला यंदा ओल्या दुष्काळाचा फटका बसला असून मदत मिळण्याची आशा मावळल्याने शेतकरी आत्महत्या करू लागले आहेत कॅमेरामॅन दीपक वाघ मी महाराष्ट्र न्यूज धुळे साक्री तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीची नामदार दादा भुसे यांनी अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसह पाहणी केली अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची मंत्री दादा भुसे यांनी साक्री तालुक्यात पाहणी केली साक्री तालुक्यातील विटाई बेडेद दारखेल नाडसे छाईल या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाधरण डी संपर्क प्रमुख बबन थोरात हिलाल माळी अतुल सोनोने संजय गुजराती आमदार मंजुळा गावित प्रियंका घाणेगावकर विशाल देसले भूपेश शहा पंकज मराठे आदी उपस्थित होते अवेळी अवकाळी पावसामुळे शेतकरी बांधवांचं जे नुकसान झालेलं आहे तर शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतामध्ये जाऊन त्याचा प्रत्यक्ष पाहणी आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्या ठिकाणी करत आहोत गेल्या तीन दिवसापूर्वी धुळे जिल्ह्याचा आढावा बैठक आपण संपन्न केली आणि त्या बैठकीमध्ये पंचनामे करण्याचा निर्णय झाला होता आत्तापर्यंत साधारणतः जिल्हा पातळीवर साठ टक्क्यापर्यंत पंचनामे आपले पूर्ण झालेले आहेत आणि येणाऱ्या दोन दिवसामध्ये धुळे जिल्ह्याचे शंभर पंचनामे सरसकट त्या ठिकाणी करून सरकारला आपण अहवाल सादर करत आहोत मला खात्री आहे की या दोन दिवसामध्ये तीन दिवसामध्ये संपूर्ण जिल्ह्याचा अहवाल सादर केल्याच्या नंतर लवकरात लवकर सरकारकडनं मदत मिळून आपण शेतकरी बांधवांच्या खात्यावरती वर्ग करू कॅमेरामॅन संजय सूर्यवंशी मी महाराष्ट्र न्यूज साखरी या पुढील बातम्या अल्पशाह विश्रांतीनंतर राधाराणी साडीज आणि ड्रेसेस आमच्याकडे सुंदर सुंदर साड्यांसोबत आता पंजाबी रेडीमेड ड्रेस ड्रेस मटेरियल फॅन्सी कुर्तीज लेगिन्स जीन्स टॉपच्या भरपूर व्हरायटीज उपलब्ध डिझायनर साड्या दुल्लन घागरा फॅन्सी घागरा ओढणा पैठणी सहावारी व नऊवारी प्रिंटेड व वर्कच्या साड्याही उपलब्ध लग्न समारंभ धार्मिक कार्यक्रम वाढदिवस साखरपुडा घरभरणी यासारख्या कार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या व भेट देण्यासाठी नामांकित कंपनीच्या साड्या उपलब्ध नववधूच्या लग्नाची खरेदी राधाराणी मध्येच करा कारण राधाराणी साडीज व ड्रेसेस मध्ये आहे आकर्षक मनमोहक रुबाब दुल्लन घागरा फॅन्सी घागरा नामांकित कंपनीच्या साड्याही आपण त्या जरूर या आणि आपल्या शेजाऱ्यांनाही आणायला विसरू नका नित्य नवीन व्हरायटी साठी आजच संपर्क करा आमचा पत्ता राधाराणी साडीज आणि ड्रेसेस श्री बालाजी मंदिर शेजारी गल्ली नंबर चार खोल गल्ली धुळे फोन नंबर झिरो पंचवीस बासष्ट तर मग राधर आणि साडीज आणि ड्रेसेस मध्ये यायला विसरू नका दिनबंधू पक्षाघात अर्धांगवायू पॅरालिसिस निसर्गोपचार फिजिओथेरपी अॅक्युपंक्चर चिकित्सा आणि फिटनेस सेंटर आमच्याकडे अर्धांगवायू पॅरालिसिस मलबद्धता अपचन ऍसिडिटी संधिवाद पाठीचं दुखणं मानेचं दुखणं कंबर दुखणं वजन कमी करणं मणक्याचं दुखणं अर्ध डोके दुखणं व हात पायाच्या वेदना जुनाट सर्दी यासारख्या अनेक व्याधींवर आधुनिक पद्धतीद्वारे निसर्गोपचार केरळियन मसाज स्ट्रीम बॉथ एनिमा कॅटिस्नॉन फिजिओथेरपी ॲक्युपंक्चर योग व्यायाम यासारख्या आधुनिक पद्धतीद्वारे विना औषध उपचार पद्धती उपलब्ध पॅरालिसिस लखवा पेशंट गॅरंटीने बरा केला जातो आणि ॲडमिट करण्याचीही व्यवस्था आहे बाहेरगावच्या पेशंटना राहण्याची व्यवस्थाही उपलब्ध तज्ज्ञ आणि कुशल मार्गदर्शकाद्वारे डॉक्टरच्या निरीक्षणात योग्य आहार विहार योग व्यायाम करून घेतला जातो अनेकांनी दिनबंधू पॅरालिसिस निसर्गोपचार फिजिओथेरपी ॲक्युपंक्चर चिकित्सा आणि फिटनेस सेंटरमधून उपचार घेऊन आजारपणापासून मुक्ती मिळवली आहे आपणही एकदा या अनुभव घ्या आणि आरोग्यदायी जीवन जगा
सब अलग है आधी बोलता येत नव्हतं आता बोलता येत चालता येत आधी चालता बी येत नव्हतं आधी हात पण उचलता येत होता आता व्यवस्थित आहे आमचा पत्ता डॉक्टर सूर्यवंशी यांचे दीनबंधू पक्षाघात अर्धांगवायु पॅरालिसिस निसर्गोपचार ॲक्युपंचर चिकित्सा आणि फिटनेस सेंटर अठ्ठावीस राजेंद्रनगर महिंद्रे साक्री रोड धुळे डॉक्टर सुदाम सूर्यवंशी मोबाईल नंबर चौऱ्याण्णव विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा स्वागत धुळे शहरातील शासकीय विश्रामगृहात नामदार जयकुमार रावल यांनी मनपाच्या विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन माहिती जाणून घेतली मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृह येथे मनपाच्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली या बैठकीत आरोग्य स्वच्छता पाणी या विषयाचा आढावा घेण्यात आला यावेळी खासदार डॉक्टर सुभाष भांबरे महापौर चंद्रकांत सोनार कल्याणी आंपळकर अनुप अग्रवाल आयुक्त अजित शेख उपायुक्त शांताराम गोसावी यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते धुळे जिल्ह्यामध्ये जो पाऊस पडला सातत्याने जिमजिम पाऊस पडतोय त्यामुळे आरोग्याच्या विषयी संबंध महाराष्ट्रामध्ये चिंतेचा विषय आणि म्हणून त्याची पूर्वतयारी करणं महानगरपालिका आमच्या बरोबर आहे दोन तृतीयांश नगरसेवक हे भारतीय जनता पार्टीचे भारतीय जनता पार्टी सातत्याने विकासासाठी प्रयत्न करते आणि म्हणून या शहरामधल्या लोकांसाठी काय व्यवस्था करता येईल काय उपाययोजना करता येईल ह्या संदर्भातले अधिकारी प्रशासक नगरसेवक त्यांच्याबरोबर आमची मीटिंग आहे शासनाला उपाययोजना करण्यास सांगितलं आणि आमचे सारे कार्यकर्ते सुद्धा शेवटी राजकारण हे नंतरचा विषय समाजकारण हा मूळ विषय आहे म्हणून सगळे कार्यकर्ते फील्डवर आहेत लोकांना मदत करण्यासाठी तत्परतेने काम करतात कॅमेरामन दीपक वाघ मी महाराष्ट्र न्यूज धुळे शेवटी पुन्हा एक नजर टाकूया हेडलाईन्स वर या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते राधा राणी साडीच क्रांती एंटरप्राईज वाढती महागाई बेरोजगारी पावसामुळे शेतीचं झालेलं नुकसान याविरोधात धुळ्यात काँग्रेस कमिटीचं धरणे आंदोलन धुळे तालुक्यातील अंचाळे तांडा येथे नाना जाधव या पंचेचाळीस वर्षीय शेतकऱ्याची आत्महत्या ओल्या दुष्काळाचा तालुक्यात पहिला बळी साक्री तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीची पालकमंत्री दादा भुसेंनी केली पाहणी मंत्री जयकुमार रावल यांनी धुळे मनपातील अधिकाऱ्यांची विश्रामगृहात बैठक घेऊन जाणून घेतली माहिती याबरोबर मी महाराष्ट्र चॅनलचं बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया पुढील प्रसारणात तोपर्यंत पाहत राहा मी महाराष्ट्र न्यूज चॅनल महाराष्ट्रीय माणसाचा बुलंद आवाज नमस्कार